स्वागत स्टूडियो चैनल एस सिलेट निज বিয়ানীবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে খুব শীঘ্রই পরিপাক তন্ত্রজনিত ক্যান্সার চিকিৎসা সেবা চালু করা হচ্ছে এই চিকিৎসা কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন যুক্তরাজ্যের রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালের সাবেক কনসালটেন্ট কলোরেক্টাল ক্যান্সার সার্জন ডক্টর শাহরিয়ার মোহাম্মদ সাদেক সিলেট থেকে আরও জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন শামিম হোসেন বাংলাদেশে প্রতি বছর পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার মানুষ পরিপাক তন্ত্রজনিত ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেকেই অকালে মারা যাচ্ছেন এরই প্রেক্ষিতে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল পরিপাক তন্ত্রজনিত ক্যান্সারের চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে এই কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করছেন বিয়ানীবাজারের কৃতি সন্তান যুক্তরাজ্যের রয়্যাল লন্ডন হসপিটালের সাবেক কনসালটেন্ট কলেকটরাল ক্যান্সার সার্জন যিনি বর্তমানে ঢাকার বিএইচএস হাসপাতালের চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ডাক্তার শাহরিয়ার মোহাম্মদ সাদেক কার্যক্রম চালুর আগে সম্প্রতি হাসপাতালে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এ সময় ডাক্তার শাহরিয়ার মোহাম্মদ সাদেক সবার সহযোগিতা নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রথমবারের মতো এই চিকিৎসা সেবা চালুর দীর্ঘ আশাবাদ ব্যক্ত করেন আমি দীর্ঘ বারো বছর যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহৎ হাসপাতাল যেটা রয়্যাল লন্ডন হাসপাতাল সেটার ক্যান্সার সার্জন হিসেবে কাজ করেছি এবং সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা আমি এই ক্যান্সার হাসপাতালে কাজে লাগিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ জিআই বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ক্যান্সার ইউনিট আমরা ডেভেলপ করব এবং এর মাধ্যমে যাতে সিংহভাগ ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের বিশেষ করে পরিপাকতন্ত্রের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় বিয়ানীবাজারেই সম্ভব হয় সেই ব্যাপারে যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা অ্যাক্টিভলি করা দরকার আমি ততটুকুই করব এবং আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে এই ইউনিটটা পরিচালনা করব যাতে এই বিয়ানীবাজারের মানুষ অন্তত পরিপাকতন্ত্রের ক্যান্সার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে ইতিমধ্যে সকল যন্ত্রপাতির জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের কান্ট্রি ডিরেক্টর তুফায়েল খান স্কোপে মেশিন করোনোস্কোপে মেশিন এগুলো আমরা অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিছি আজকে আমরা এগুলো ফিট করার জন্য জায়গা নির্ধারণ করব কোথায় এগুলো বসাব এবং এর লজিস্টিক যে সাপোর্ট লাগবে আমাদের ডাক্তারদের ট্রেনিং লাগবে নার্সের ট্রেনিং লাগবে অভিজ্ঞ লোক লাগবে এই কাজটা আমরা শুরু করে দিয়েছি বিয়ানীবাজারে পরিপাকতন্ত্রজনিত ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা প্রচুর এই তথ্য উল্লেখ করে হাসপাতালের আর এমও ডাক্তার কাউসার রহমান জানালেন এই সেবা কার্যক্রম চালু হলে এইসব রোগীরা এখন উপকৃত হবেন অত এলাকাটা হলো জিআই ক্যান্সারের জন্য একটা হাব হ্যাঁ প্রচুর আমরা দেখছি প্রচুর রোগী পাচ্ছি এখানে তো আমরা যদি প্রাথমিকভাবে ডিটেক্ট করতে পারি এবং সাথে সাথে এটা চিকিৎসা করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট রোগী ভালো হয়ে যাবে আলোচনা সভায় হাসপাতালের কোঅর্ডিনেটর জাকির হোসেন খান সহ হাসপাতালের চিকিৎসক এবং মেডিকেল টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন মইনুদ্দিন মঞ্জু চ্যালেস নিউজ সিলেক্ট সিলেট এবং নর্থহ্যাম্পটন রোটারি ক্লাবের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে আর্ত মানবতার কল্যাণে কাজ করার পরিকল্পনা করেছেন নর্থহ্যাম্পটন ডাইভার্সিটি রোটারি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রুফিয়া আশরাফ নর্থহ্যাম্পটন টাউন কাউন্সিলর বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম মহিলা মেয়র রুফিয়া আশরাফ চ্যানেল এস এর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এই অভিমত ব্যক্ত করেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন শামিম হোসেন নর্থাম্পটন টাউন কাউন্সিলের বাংলাদেশি বংশদ্রুত প্রথম ফিমেল মেয়র হলেন রুফিয়া আশরাফ যিনি প্রতিনিয়ত কল্যাণমুখী নানা কাজ করে নর্থাম্পটন কমিউনিটিতে বাংলাদেশের নামকে আলোকিত করছেন নর্থাম্পটনে সম্প্রতি রুফিয়া আশরাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন নর্থাম্পটন ডাইভার্সিটি রোটারি ক্লাব আমি ইন্টারন্যাশনাল রোটারি ক্লাব তারা মাধ্যমে আমার তারা একটু চাইছিল যে আমরা নর্থাম্পটনে একটা নতুন করি একটা ক্লাব খুলি রোটারি ক্লাব তখন আমার অ্যাপ্রোচ করিয়া হয়েছে তারা আমি করতাম ফার্মনি তখন আমি নর্থাম্পটন ডাইভার্সিটি রোটারি ক্লাব খুলেছি অ্যান্ড ই ক্লাবর যতজন আসন সব আন্ডার থার্টি and they are from moldovan community albanian sikh and um there's um indian and obviously bangladeshi and pakistani community silet super kale channel er sathe ekanto sakkhatkare rupi ashraf janalen dui shohorer rotary club er moddhe setu bondhon toiri kore shebamulok kaj obbhoto rakhte chan tini রিলেশনশিপ যেন করছি ও বাংলাদেশের রোটারি ক্লাব লোকে ওটা একটু স্ট্রং করতাম সাইরাম বর্তমানে বাট আমি সাইরাম আঁকি যেন একটা মহিলাদের একটা ফেসিলিটি করতাম বাংলাদেশ ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন এবারের সফরকালে ইতোমধ্যে সিলেটের জাস্ট হেল্প সিলেট প্রাইড রোটারি আই হসপিটাল পরিদর্শন করেছেন রুফিয়া আশরাফ 
সেখানে তার ক্লাবের পক্ষ থেকে অনুদান দিয়েছেন তবে সিলেটে ও নর্থাম্পটনে চ্যারিটি কাজে সদা মনোযোগী রুফিয়া আশরাফের লক্ষ্য আরও অনেক বড় ভবিষ্যতে যেতে চান পার্লামেন্টে আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু রিচ দ্য হাউস অফ পার্লামেন্ট ওয়েন আমি জানি না যে সময় আল্লাহর সুযোগ দেন তখন আমি আগাইম বাট বর্তমানে আমি দুইটা চারিটি ব্রান্ড হরি ইংল্যান্ড বাট রিয়েলি আমি চাইরাম যত টু পর্যন্ত আমি আগাইয়া যত হান ফারিয়া হরতাম হরমো বাট টুমোর কি তৈ আমি জানতাম না সিলেট নগরীর চালাদিগির পাড়ের বাসিন্দা সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মরহুম আফম কামালের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হচ্ছেন রুফিয়া আশরাফ আজীবন সেবামূলক কাজ এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চান নর্থাম্পটন কমিউনিটির পরিচিত মুখ রুফিয়া আশরাফ মনিউদ্দিন মঞ্জু চ্যালেস নিউজ সিলেট গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের সেন্ট্রাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার খসরু খান বলেছেন তারা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করছেন সীমান্তবর্তী গোয়েনঘাটে অসচ্ছল পরিবারের মধ্যে মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন লিটন চৌধুরী দীর্ঘদিন থেকে বৃহত্তর সিলেটের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল জিএসসি ইউকে দেশের যে কোনো দুর্যোগেও সবার আগে এগিয়ে আসেন তারা এবার সীমান্তবর্তী গোয়েনঘাটের সুবিধাবঞ্চিত একশো সত্তরটি পরিবারের মধ্যে উন্নতমানের মশারি বিতরণ করেছেন তারা সেন্ট্রাল কমিটির পঁচাশটা বারিস্টার আমাদের আতা বাই চেয়ারপারসন এবং জেনারেল সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার খসরু সাহেব এবং ট্রেজারার সালে আহমদ এবং সুফি সুয়ালের যতে আমরা এখানে এসেছি আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশ তথা সিলেটে মশার উপদ্রব খুব বেশি তো আমরা চিন্তা করলাম এমন একটা জিনিস তাদেরকে দেই যেটা তাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে যেসব মানে প্রকৃত মানুষ যাতে মশারি পায় সেজন্য আমরা ভালো করে তো তারকে করেছে এবং ইনশাল্লাহ সেটি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে প্রথমবারের মতো এমন দরকারি উপহার পেয়ে মশার জালায় অতিষ্ঠ গ্রামাঞ্চলের মানুষ দানশীল প্রবাসীদের প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন আপনারা দিয়েছেন মশারি ভাইয়া যে খুশি হয়েছি ও আমরা মশারি সরি ফাইসি হয়েছি না ও ফাইলাম আপনার আগে থাকে মশাই খাই আমরা গুটা গাটা মানাই দিচ্ছি উপজেলার পরগনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজিত মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জিএসসি ইউকের সেন্ট্রাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার খসরু খান এ সময় তিনি দেশ বিদেশের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণেই সবসময় কাজ করে যাবে জিএসসি ইউকে একটা উদ্দেশ্য ছিল যে গরিবের দুঃখ দুঃখে গরিবের সাথে থাকা এবং আমরা ট্রাই করতেছি যে আমাদের সেন্ট্রালি না দিয়ে সবগুলা আমাদের এই ধরনের রিমোট এরিয়াতে আসা এবং এই আজকে যে গোয়েনঘাটি এলাকা হইলো একটা রিমোট এলাকা এবং এটা আমাদের আশা এবং এসে অত্যন্ত ভালো লাগতেছে যে গরিব দুঃখী মানুষের মুখে একটু হাসি পড়াতে পারলে এটি আমাদের উল্লেখ উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানের অতিথি ও স্থানীয় সুদিজনেরা জিএসসি ইউকের এই ব্যতিক্রমী ও দরকারি উপহার প্রদানকে সাধুবাদ জানান আমরা আমি যেখানে অবস্থান করছি নেটেড স্প্রে কোয়েল তারপরও মশা তারপর আমরা এখন থেকে বলছি না এইগুলোতে কাজ হচ্ছে না আমাদেরকে মশারি দেন তো আমি আশা করি এই মশারিগুলো ওনাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব ভালো হবে গোয়েন এই উপজেলাটি আজকে যেখানে মশারি এটা একটা মেঘালয়ের পাদদেশে অবশ্যই এবং এই এলাকায় কিন্তু মশার উপদ্রব কিন্তু সবসময় বেশি থাকে তো এই মশার উপদ্রব থেকে এখানকার লোকজনকে রক্ষার জন্য জিএসসি অতীতের মতো এবারও যে উদ্যোগ নিল আমি তাদের এই উদ্যোগে স্বাগত জানাই শামসুর রহমান ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব জিবলুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সিলেট প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলা কাগজের উপদেষ্টা শাহ আখতার হোসেন টুটুল জিএসসি সিলেট চ্যাপ্টারের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সামাদ নজরুল পরগনাবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ফারুক আহমদ জিএসসি সিলেট চ্যাপ্টারের ট্রেজারার আলী আহসান হাবিব মনুদ্দিন মঞ্জু চ্যালেস নিউজ সিলেট মেয়র পদপ্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন স্মার্ট বাংলাদেশ করতে নারী শিক্ষার বিকল্প নেই আজকের নারী শিক্ষার্থীরাই আগামীতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে রাষ্ট্রপতি হবে মন্ত্রী এমপি হবে তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে হবে নগরীর রামকৃষ্ণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন আজকের শিশুরাই ভবিষ্যতে একচল্লিশের কর্ণধার এই প্রজন্ম আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বিজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সহকারী শিক্ষিকা আফরুজা জাহানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 
শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল হাকিম জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর শাকির আহমদ শাহিন সহ আরো অনেকে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার ভট্টাচার্য কৌশল অধিদপ্তর সিলেট সিলেট নিউজ আজ এই পর্যন্তই সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর জানতে চোখ রাখুন চ্যানেল এস এর পর্দায় সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আল্লাহ হাফেজ